হ্যালো ভিউয়ার্স ভিডিও মেন্টরসের পক্ষ থেকে স্বাগত আজকে আমি এইচটিএমএল সম্পর্কে আলোচনা করব তা ফার্স্ট অফ অল আমরা সবাই জানি যে এইচটিএমএল কে আবিষ্কার করেন এবং কবে আবিষ্কার করেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা এক্সামে আসে এইচটিএমএল আবিষ্কার করেন হলো টিম বার্নার্স লি উনিশশো সালে এটা আমরা নাইন টেনের বই থেকে শিখে আসছি এস লেভেলে আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা টোটালি এইচটিএমএল শিখবো এইচটিএমএল এর ফুল ফর্ম হলো হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমরা জেনে নেবো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ হলো আমাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ কোডের মাধ্যমে আমাদের একটা কোনো কমান্ড বা নির্দেশনাকে উপস্থাপন করা আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হলো আমাদের নির্দিষ্ট কোডের মাধ্যমে কম্পিউটারের প্রত্যেকটা ধাপ এবং কম্পিউটারের ক্রিয়া সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা আচ্ছা এইচ টি সম্পর্কে দ্রুত আলোচনার জন্য আমি প্রথমেই চলে যাচ্ছি এর স্ট্রাকচার গঠন দিক থেকে প্রথমে আছে আমাদের ট্যাগ ফার্স্ট টাইম আমরা জেনে নেবো যে ট্যাগ কি ট্যাগ চিনের উপায় হলো আমাদের গেটার দেন লেস দেন গেটার দেন লেস দেন চিহ্ন দ্বারা এইচ টি এর মূল গঠন উপাদানকে ট্যাগ বলা হয় বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে আমরা গেটার দেন লেস দেন চিহ্ন রাগে আমরা এরকম কোনের সিম্বল দিয়ে দিই কোনের সিম্বল না অবশ্যই এটা গেটার দেন লেস দেন সাইন হতে হবে নট কোনের সিম্বল কারণ এখানে আমাদের আমরা যদি একটা কোন দিয়ে দিই তাহলে এখান থেকে বোঝাচ্ছে এটা কিন্তু কোন অবশ্যই এটাকে গ্রেটার দেন আর লেস দেন আমরা যখন দ্রুত খাতায় লিখি এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যেন গেটার দেন লেস দেন চিহ্ন কোনো রকমেরই যেন কোন না হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে ট্যাগ কত প্রকার আমাদের ট্যাগ মূলত দুই প্রকার একটা হলো কন্টেইনার ট্যাগ আচ্ছা কন্টেইনার ট্যাগ চিনার উপায় কি যেমন আমাদের স্টার্ট এবং এন্ড নির্দিষ্ট করে থাকবে অর্থাৎ এন্ড চেনার উপায় হলো গেটার দেন লেস দেন চিহ্নের মধ্যে একটা স্লাশ থাকবে তাহলে এটা হলো আমাদের এন্ড আর এটা হলো আমাদের স্টার্ট স্টার্ট আর এন্ড নির্দিষ্ট করে থাকলে এটা হলো আমাদের কন্টেইনার ট্যাগ আচ্ছা দ্বিতীয় আমাদের একটা ট্যাগ আছে সেটা হলো আমাদের এম টি ট্যাগ এম টি ট্যাগ তাহলে এম টি ট্যাগ চেনার উপায় কি এর স্টার্ট আর ইন্ড নির্দিষ্ট করে থাকবে না যেমন বি আর যেমন ব্রেক ট্যাগ এর কিন্তু কোনো স্টার্ট আছে কিন্তু কোনো ইন্ড নেই তারপরে আছে আমাদের ইমেজ ট্যাগ এখানে একটা এন্ড সিম্বল আছে স্লাশ কিন্তু এটা কি ইমেজের পরে লাস্টে যে এই কারণে এটা একটা এম টি ট্যাগ এইচ আর হরিজেন্টাল রুল এটা একটা এম টি ট্যাগ আর আরেকটা এম টি ট্যাগ আছে হলো ব্লক কোড বিশ্বাসচক চিহ্ন দিয়ে হাইপেন এই চারটা হলো আমাদের মূল এম টি ট্যাগ এগুলো এক্সামে অ্যাভেলেবেল আসে কিন্তু আমরা সাধারণত জেনে রাখি যে বি আর আর ইমেজই এম টি ট্যাগ না আমাদের এক্সট্রা আরও জানতে হবে এইচ আর হরিজেন্টাল রুল একটা এম টি ট্যাগ এবং ব্লক কোড এটাও একটা এম টি ট্যাগ কোডকে ব্লক করার জন্য এটি ইউজ করা হয় আচ্ছা ট্যাগের পর আমরা চলে যাব এলিমেন্টসে এলিমেন্টস আচ্ছা আমরা দেখতেছি আমাদের টাইটেল টু টাইটেল এটা আমাদের ট্যাগ কারণ স্টার্ট আর ইন্ড আছে আর ট্যাগের অন্তর্ভুক্ত যে উপাদান থাকে তাকেই বলা হয় হলো এলিমেন্টস আমরা ইজিলি শিখে গেলাম ট্যাগের ভিতরে যে কিছু থাকবে সব কিছুই হবে আমাদের এলিমেন্টস আর স্টার্ট আর ইন্ড এটা আমাদের ট্যাগ এখন আমরা তিন নম্বরে যে জিনিসটা চলে যাব সেটা হলো অ্যাট্রিবিউটস আমাদের অ্যাট্রিবিউস জিনিসটা সবারই ঝামেলা হয় অ্যাট্রিবিউস বুঝতে অ্যাট্রিবিউস চিনা সহজ উপায় হলো অ্যাট্রিবিউস সবসময় ওপেনিং ট্যাগে থাকবে ওপেনিং ট্যাগে থেকে ট্যাগকে মডিফাই করবে যেমন আমি একটা ট্যাগ লিখতেছি টেবিল আচ্ছা এই টেবিলের আমাদের অবশ্যই টেবিলের চারি সাইডে বর্ডার থাকে এই বর্ডারের আকৃতি কেমন হবে চিকন মোটা কতটুকু হবে এটা ইন্ডিকেট করতে হবে যেমন আমি দিলাম ওয়ান ইন্ড টেবিল এখানে টেবিল টু টেবিল এটা হলো আমাদের ট্যাগ আর এই ওপেনিং ট্যাগের মধ্যে এটা আমাদের শুরুতে ওপেনিং ট্যাগ থাকে এই ওপেনিং ট্যাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ট্যাগকে মডিফাই করছে তাহলে এইটুকুই আমাদের অ্যাট্রিবিউটস 
তাহলে অ্যাট্রিবিউটস চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো অ্যাট্রিবিউটস সব সময় সমান সমান ডাবল ইনভাইটেড কমার মধ্যে থাকবে আচ্ছা ওপেনিং ট্যাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ট্যাগকে মডিফাই করে তাকেই বলা হয় অ্যাট্রিবিউটস তাহলে আমরা অতি দ্রুত শিখে গেলাম আমাদের এস টি এমএল যে মূল গঠন যে তিনটি উপাদান সেটা কি ট্যাগ এলিমেন্টস আর অ্যাট্রিবিউটস এখন আমরা এস টি এমএল তৈরি করা শিখব আচ্ছা এস টি এমএল তৈরি করতে গেলে আমরা অবশ্যই আমাদের কম্পিউটারে নোটপ্যাড অথবা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস অথবা এম এস ওয়ার্ড যে কোনো একটি ডকুমেন্টারি লিস্টের অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করব এখানে আমরা এস টি এমএলগুলো লিখতে হবে তাহলে এস টি এমএলের কীভাবে লিখতে হবে এস টি এমএলের দুটি অংশ থাকে একটা হলো হেড আর একটা হলো বডি আচ্ছা তাহলে হেডের অন্তর্ভুক্ত কি কি থাকে আমরা যদি একটা এস টি এমএল পেজকে তৈরি করি তাহলে শুরুতেই আমরা লিখব ডক টাইপ এস টি এমএল আচ্ছা এখানে একটা প্রশ্ন আছে ম্যাক্সিমাম জায়গায় আমরা অনেকেই ডক টাইপটা বাদে শিখি ডক টাইপ এস টি এমএল এস টি এমএল ফাইভ কে ইন্ডিকেট করে যেটা দুই হাজার তেরো সাল থেকে আবিষ্কার হয়েছে মূলত আবিষ্কার হয় দু হাজার বারো সালে এবং তেরো সাল থেকে চালু হয় এর আগে এস টি এমএল ফোর এবং এক্স এস টি এমএল ছিল এই কারণে আমরা যখনই ডক টাইপ এস টি এমএল লিখবো অবশ্যই এটা ডকুমেন্টারি টাইপ হয়ে যাবে অর্থাৎ এটা হয়ে যাবে এস টি এমএল ফাইভ এস টি এম এল ফোর আর এস টি এম এল ফাইভের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম জিনিসটা সেম তারপরেও অনেক পার্থক্য আছে যেমন এস টি এম এল ফাইভ ম্যাক্সিমাম জিনিসকে উপস্থাপন করতে গেলে এস সি এস এস এবং পিএইচপির হেল্প নিয়ে থাকে সি এস এস হলো ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট এটা আমাদের বইতে না থাকলেও পরবর্তীতে আমরা কিছুটা জেনে নেব সি এস এস সম্পর্কে কারণ আমাদের এস টি এম এল ফাইভে অনেক কিছু উপস্থাপন করতে গেলে ইনলাইন সি এস এস এবং ইন্টারনাল সি এস এস এর ইউজ করা লাগে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্টাইল স্পান এরকম নামে কিছু সি এস এস ইউজ করে অনেকগুলো ফর্মেট পরবর্তীতে দেখাবো আচ্ছা তারপরে আমরা এস টি এম এল দিয়ে স্টার্ট করব তারপরে আমাদের হেড তারপর আমাদের টাইটেল মাই পেজ ইন্ড টাইটেল ইন্ড হেড আচ্ছা এখন আমাদের হেডের পরবর্তী অংশ হল বডি দিস ইজ মাই ফার্স্ট ক্লাস ইন্ড বডি ইন্ড এস টি এম এল আমরা ম্যাক্সিমাম টাইমে এস টি এম এল শিখি সুজা বরাবর লিখে যাই কিন্তু মূলত এভাবে লেখার কারণটা কি আমাদের এস টি এম এল স্টার্ট আর ইন্ড ইজিলি দেখা যাচ্ছে বডি স্টার্ট আর ইন্ড ইজিলি দেখা যাচ্ছে হেড স্টার্ট আর ইন্ড ইজিলি দেখা যাচ্ছে আমরা যখনই কোনো এস টি এম এল ফর্মেট দেখবো তখন আমরা দেখব যে ফর্মেটগুলো সাজানো হয় ঠিক এভাবে এভাবে করে ফর্মেটটা সাজানো হয় আমরা এই ফর্মেট দেখতে গেলে কন্ট্রোল প্লাস ইউ এই দিলে আমরা যে কোনো ওয়েব পেজে এস টি এম এল কোডিংটা দেখতে পারবো এবং সেখানে অবশ্যই দেখব ডক টাইপ দিয়ে স্টার্ট হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ফর্মেট ঠিক আঁকা বাঁকা আঁকা বাঁকা তৈরি হয়েছে তার কারণ হলো আমরা যখনই এইভাবে যাব এটা হলো আমরা স্টার্ট দিয়ে যাচ্ছি আর এভাবে আসাকে বলা হয় ইন্ট করে আসা আমরা যখনই খেয়াল করব তখনই এখানে কন্ট্রোল প্লাস ইউ দিয়ে যে কোনো ওয়েবসাইটে যে দেখব প্রত্যেকটা কোড স্টার্ট হয়েছে এইভাবে এবং কোডগুলো ক্লোজ হয়ে আসছে ঠিক এই বরাবরভাবে আচ্ছা তাহলে আমরা সহজে আজকে কিছু ফর্মেটিং ট্যাগ শিখব যেমন আমরা মূলত জানি বি এই বি ট্যাগটা হলো বোল্ড ট্যাগ অর্থাৎ লেখাকে গাঢ় বা মোটা করে কিন্তু সেম বি ট্যাগের মতো আর একটা ট্যাগ আছে যার নাম হলো স্ট্রং আমরা ম্যাক্সিমাম সময় বি ট্যাগটাই জানি কিন্তু স্ট্রং ট্যাগটা জানি না আমাদের পরীক্ষার ফলে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আসে সেখানে দিয়ে দিতে পারে যে লেখাকে গাঢ় করার জন্য কোন ট্যাগটি ব্যবহার করা হয়েছে বোল ট্যাগ স্ট্রং ট্যাগ ইটালিক ট্যাগ তখন আমাদের অবশ্যই অ্যান্সার হবে এক ও দুই কারণ বোল্ড দিয়েও আমাদের লেখাকে বোল্ড করা যায় স্ট্রং দিয়েও বোল্ড করা যায় দ্বিতীয়তে আমাদের আছে ইটালিক ট্যাগ এরও আর একটা ফর্মেট আছে আচ্ছা ইটালিক ট্যাগের কাজ হলো লেখা লেখাকে বাঁকা করা লেখাকে বাঁকা করা আচ্ছা ইটালিক ট্যাগের আর একটা নাম হল ই এম ট্যাগ অর্থাৎ এমফাসাইজ ট্যাগ এমফাসাইজ ট্যাগও লেখাকে বাঁকা করে থাকে
আচ্ছা ঠিক এরকমই আমাদের আরও কিছু ট্যাগ আছে ফরমেটিং ট্যাগের মধ্যে সেটা হলো ইউ ট্যাগ ইন্ট ইউ অর্থাৎ এটা হলো আন্ডারলাইন ট্যাগ অর্থাৎ লেখার নিচে দাগ দেখানোর জন্য আমরা কোনো কিছু লিখে তার নিচে আন্ডারলাইন করার জন্য এই ট্যাগটি ব্যবহার করা হয় এই আন্ডারলাইন ট্যাগের আর একটা নাম হলো আই এন এস অর্থাৎ ইনসার্ট ট্যাগ ইনসার্ট ট্যাগ ইউজ করলেও কোনো লেখার নিচে আমাদের দাগ চলে আসবে আচ্ছা ফরমেটিং ট্যাগের এর পরবর্তী ট্যাগ হলো ডেল অর্থাৎ কি ডিলিট ট্যাগ এটা হলো লেখাকে কাটার জন্য আমাদের লেখাকে মোসার জন্য না অর্থাৎ এই ডেল ট্যাগ ইউজ করলে আমাদের কোনো লেখা কেটে যাবে এই ডেল ট্যাগের আর একটা ট্যাগ আছে সেটা হলো স্ট্রাইক স্ট্রাইক ট্যাগ এটাও লেখাকে কাটার জন্য অর্থাৎ সেম ফরমেটের জন্য ব্যবহার করা হয় আমরা একাধিক স্টেপগুলো কেন শিখতেছি কারণ আমাদের এক্সামে অবশ্যই এস টি এম এলের বর্ণনা চায় যে ট্যাগগুলোর বর্ণনা দিতে সেখানে আমরা প্রত্যেকটা ট্যাগের নাম এবং এর ব্যাখ্যাটা জানা খুবই জরুরি কারণ আমাদের প্র্যাকটিক্যালি এস টি এম এল লিখতে আসবে না আমাদের অবশ্যই সৃজনশীলে বলে দেবে যে উপরের ব্যবহৃত ট্যাগগুলোর ব্যাখ্যা দাও এই কারণে আমাদের অবশ্যই ট্যাগের নাম এবং তার ব্যবহার জানতে হবে আর প্রত্যেকটা এস টি এম এলের বডিতে এই ট্যাগগুলো আমরা ইউজ করে প্রত্যেকেই আমরা এটাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পারবো যে প্রত্যেকের অপোজিট টার্মগুলো ইউজ করে কি কি অ্যাডভান্টেজ আমাদের পাওয়া যায় এভাবে করে আমাদের আরও ফরমেটিং ট্যাগ আছে যেমন আমাদের আছে মার্ক ট্যাগ অর্থাৎ এই ট্যাগের কাজ হলো লেখাকে মার্ক করার জন্য অর্থাৎ যে কোনো একটা হলুদ বর্ণের মার্ক হয়ে যাবে এরকম আমাদের বহু ফরমেটিং ট্যাগ আছে যেমন পরীক্ষায় সব থেকে বেশি যে ফরমেটিং ট্যাগটি আসে সেটা হলো আমাদের স্ক্রিপ্ট ট্যাগ স্ক্রিপ্ট ট্যাগ দুই প্রকার একটা হলো সাব স্ক্রিপ্ট আর একটা হলো সুপার স্ক্রিপ্ট সাব স্ক্রিপ্টটা কি সাব স্ক্রিপ্ট হলো আমাদের বেজ দেখানোর জন্য আর সুপার স্ক্রিপ্ট হলো আমাদের পাওয়ার দেখানোর জন্য যেমন সাব স্ক্রিপ্ট যেমন এইচ টু ও এই কোডটা লিখতে গেলে অবশ্যই আমাদের এইচ সাব টু ইন্ড সাব ও আর সুপার স্ক্রিপ্ট হলো এ স্কোয়ার তাহলে আমাদের এ সুপার স্ক্রিপ্ট টু ইন্ড সুপার স্ক্রিপ্ট আচ্ছা তাহলে এগুলো হলো আমাদের স্ক্রিপ্ট ট্যাগ এই আমাদের আমি যে ফরমেটিংগুলো শিখালাম এই ফরমেটিং এবং স্ক্রিপ্ট ট্যাগ এটা আমাদের এইচ টি এম এল এবং এক্সামে অ্যাভেলেবেল আসে এরকম এইচ টি এম এল অতি সহজে এবং সুন্দরভাবে আমাদের জানতে হবে এবং ম্যাক্সিমাম আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে অর্থাৎ নোটপ্যাডে আমরা লিখে অবশ্যই সেভ করার সময় ডট এইচ টি এম এল দিয়ে সেভ করবো এবং সেভ করার পর আমরা যে কোনো ব্রাউজার দিয়ে এটাকে ওপেন করতে পারি এবং ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করার পর অবশ্যই আমরা কন্ট্রোল প্লাস ইউ দ্বারা এটাকে চেক করব কারণ অনেক সময় আমাদের এইচ টি এম এল ট্যাগ ভুল লেখার পরেও আসে যেমন কখনো যদি বডিকে বৌদি লেখা হয়ে যায় তাহলে তাও কিন্তু আমাদের এইচ টি এম এল এর ফরমেটটা দেখাবে অবশ্যই দেখাবে তোমরা দেখতে পারো এখন বডি আর বৌদি দুটো কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে এক্ষেত্রে কি হবে যখনই তুমি কন্ট্রোল প্লাস ইউ দেবে তখন দেখবা বৌদি লাল হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের যে বৌদি লেখাটা এটা রেড হয়ে আছে হাস্যকর হলেও বিষয়টা সত্যি এরকম আমাদের অনেক স্পেলিং মিস্টেকের কারণে ট্যাগুলো এবং এইচ টি এম এলগুলো প্রেজেন্টেশন ঠিকই হয় কিন্তু আমাদের মূলত জিনিসটা ভুল হয়ে যায় এ কারণে আমাদের অবশ্যই কন্ট্রোল প্লাস ইউ অথবা ভিউ পেজ সোর্স দিয়ে আমাদের অবশ্যই সঠিকটা দেখে নিতে হবে ডিয়ার ভিওয়ার্স আমাদের এইচ টি এম এল সম্পর্কে কমন মিস্টেকেন এবং ইরোর সম্পর্কে নেক্সটে আরও ক্লাস থাকবে যদি আমার আজকের লেকচারটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে লাইক দেবে এবং এটাকে শেয়ার করতে কখনোই ভুলবে না যত বেশি শেয়ার হবে তত আমরা উৎসাহী হব এবং তোমাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য আগ্রহী থাকবো ধন্যবাদ